विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो नमस्कार मी जनबंधू आज आपण शिकणार आहोत ॲनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव्ह डेटा येस्टरडे वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ॲनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव्ह डेटा अँड द मेन थीम ऑफ वॉज दॅट क्वालिटेटिव्ह डेटा आर ॲनालाइज आफ्टर डुईंग कंटेंट ॲनालिसिस विच वी हॅव स्टडीड इन डिटेल when we are collecting quantitative data then that is of two types which we have already studied number 1 is continuous and the number 2 is discrete when the data are continuous different type of statistical tables are prepared and different type of statistical techniques are used jeva pradatta ta swarup nirantar asto त्यावेळेस वेगळ्या प्रकारच्या सांख्यकीय पद्धतीचा वापर आपल्याला करावा लागतो ज्याला आपण पॅरामेट्रिक स्टॅटिस्टिकल टेक्निक म्हणतो परंतु जेव्हा प्रदत्ताचं स्वरूप हे खंडित असतं डिस्क्रीट असतं त्यावेळेस मात्र आपल्याला पॅरामेट्रिक स्टॅटिस्टिकल टेक्निक वापरता येत नाही आणि बऱ्याचशा सर्व्हे रिसर्चमध्ये तुम्हाला मिळणारा प्रदत्त जो आहे हा निरंतर स्वरूपाचा नसतो तो असतो खंडित स्वरूपाचा त्यामुळे सर्व्हे रिसर्चमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कॅल्क्युलेशन्सची कामं जी आहेत ती नॉन पॅरामेट्रिक स्टॅटिस्टिकच्या साह्यानं केली जातात पहिलं काम आपलं काय असतं तर प्रदत्ताचं स्वरूप कशा प्रकारचं आहे हे निर्धारित करणं आणि नंतर मग ते टेबल्समध्ये मांडणं टेबल्स चा क्रम कसा लिहायचा हे मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं होतं समजा टेबलचा क्रमांक तुम्ही लिहिला फोर पॉईंट वन याचा अर्थ असा होतो फोर म्हणजे चॅप्टर नंबर आणि त्या पॉईंट नंतर वन जो दिला आहे त्याचा अर्थ होतो टेबल नंबर वन म्हणजे टेबल नंबर वन टू थ्री असं द्यायचं नाही पहिल्यांदा चॅप्टरचं नम नम नंबर द्या यायला पाहिजे नंतर डेसिमल पॉईंट आणि त्यानंतर मग टेबल नंबर आता दोन प्रकारचे मी तुम्हाला लोकांना प्रदत्त सांगितले याची उदाहरणं मी तुम्हाला लोकांना सांगितली आहेत उंची वजन वगैरे हे जे आहेत हे सगळे काय आहेत कंटिन्युअस व्हेरिएबल निरंतर परंतु तेच नंबर ऑफ स्टुडंट इन द क्लासरूम दे आर डिस्क्रीट आणि त्यांची व्याख्याही मी तुम्हाला लोकांना सांगितली होती की ज्या पारिवर्त्यांना आम्ही लहान भागात विभाजित करू शकतो त्याला म्हणायचं निरंतर ओके आणि ज्यांना लहान भागात विभाजित करू शकत नाही त्यांना म्हणायचं खंडित तुमची उंची जर मी मोजली तर ती येईल पाच फूट सहा इंच साडेसहा इंच म्हणजे स्मॉल फ्रॅक्शन्समध्ये मी ते डिव्हाइड करू शकतो पण मी असं म्हणू शकतो का की वर्ग संपल्यानंतर अडीच विद्यार्थिनींनी मला भेटायचं हे शक्य होणार नाही आणि म्हणून तो असतो खंडित डेटा याच्याकरता नॉर्मल प्रॉबिलिटी करू लागत नाही मग टॅबुलर फॉर्ममध्ये हाऊ टू प्रेझेंट डेम इन टॅबुलर फॉर्म तर त्याच्याकरता वन वे टेबल अव्हेलेबल आहेत वन वे टेबलमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा सिरियल नंबर द्यायचं असतं त्यानंतर कॅटेगरी प्रत वर्गवारी आणि नंतर वारंवारता फॉर एक्झाम्पल समजा मी शंभर लोकांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी प्रदत्त गोळा केला त्यांच्यापैकी किती अशिक्षित होते किती एस एस सी पास होते आणि किती ग्रॅज्युएट होते हे त्या टेबलमध्ये तुम्हाला दिसतील वन वे टेबलमध्ये इलिटरेट देर आर ट्वेंटी एस एस सी देर आर फिफ्टी अँड ग्रॅज्युएट देर आर थर्टी हा टेबल असा द्यायचा परंतु इंटरप्रिटेशन करत असताना कधीही वारंवारतांचं इंटरप्रिटेशन करायचं नाही ओके दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द टेबल यू मेन्शन द फ्रिक्वेन्सीज बट वाईल इंटरप्रिटिंग द डेटा डोंट इंटरप्रिट द फ्रिक्वेन्सीज 
transform them into percentages and then carry on your interpretation. Okay. Frequencies must be transformed into percentages and then the interpretation should be done. Varam Vartana Pahilanda percentage this madhe convert kara ani nantar tyancha interpretation karaycha. Ya udharana madhe tumhala disel shambharat lok ahet tya mule percentage te udhe srana rahet. Ok, tya mule ithe percentages mi kaad lehi na ith. Then suppose there are three categories of education the same illiterate SSC and graduate, but now there are males and females. Manja don't variable me get le, don't factor get le. Ek education ani dusra sex or gender. Yacha adhare do table tayar ke lada to tela apan man to two way table. Kramang don cha table madhe ha prakar tumara disel. First column represents serial number, second column represents category, in the third column number of males are taken, in the fourth column number of females are taken and in the last column total they are taken. Now, if you want to transform them or interpret them first then transform them into percentages. Okay. Say for example, total number of illiterates are 20. Okay. Out of these 5 are males and 15 are females. It means that 25 percent are males and 75 percent are females. Okay. Okay. Now, let us take the second one SSC, 30 are males and 20 are females. It means that 60 percent are males and 40 percent are females. Percentage kasa karta te tumaloka na maithi hai. Okay. Regarding graduates, you will find that 20 are males and 10 are females. So, 66.66 percent they are males and 33.33 percent they are females. Agreed? Now, three way table, I am considering three factors, Ata teen ghatkantami samavesh kela, shikshan, ling, ani rahaneta thikan, ani tisara table mi tayar karunda khawla tumala pahaji the. Column number 1 represents serial number 1, 2, 3. Column number 2 category. Ata males, teen thika nao nale ahette. City madna alet, town madna alet ani village madna ala. So, males are divided into three categories. Similarly, females are divided into three categories. And in this way, three way table could be prepared. This much is simple, all right. He is super kama hai. Now, manifold table is relatively difficult. Okay. So, this manifold table, before understanding the manifold table, you see the meaning of A1 and A2. <coughs> Anyone can prepare, okay. Do not worry about that. A1 and A2. A1 is male and A2 is female. All right. A code numbers delay Tiana. B1 is high socioeconomic status, B2 is low socioeconomic status. C1 is high IQ means intelligence quotient, and C2 is low IQ means low intelligent quotient. And D1 is rural and D2 is urban. Char factor is hami get le. Tumi aath ghehu shakta, daha ghehu shakta, ani asha prakare manifold table tayar karu shakta. Okay. Ata ya table kade nai paaycha. 
तुम्ही लिहिलं ना ए वन ए टूचे अर्थ आता या टेबलकडे किंवा इकडे पाहायचं नाही एका चांगल्या कागदावर वर लिहा एका ठिकाणी लिहा ए वन आणि एक दोन तीन इंच सोडून लिहा ए टू राईट डाऊन एकाच लाईनीमध्ये लिहा इकडे पाहायचं नाही यू विल लर्न दिस झालं देन राईट डाऊन बिलो ए वन राईट डाऊन डावीकडे लिहा त्याच्या बी वन आणि उजवीकडे लिहा बी टू ए वनच्या खाली तसंच ए टूच्या खाली सुद्धा लिहा बी वन आणि बी टू जमलं सी इट्स व्हेरी सिम्पल आता काय करा डावीकडचा जो बी वन आहे फक्त ठीक आहे त्याच्या खाली लिहा थोडं अंतर ठेवून सी वन आणि सी टू तिरप येईल काही चिंता नाही डोंट वरी अबाउट दॅट तिकडे न पाहता लिहा सी वन आणि सी टू बी टूच्याही खाली लिहा सी वन आणि सी टू ॲग्रीड नाव कम टू बी ए टू तिथे बी वन लिहिलं बी वनच्या खाली लिहा सी वन सी टू तसंच बी टूच्याही खाली लिहा सी वन सी टू ॲग्रीड ओके आता हे सगळं लिहिल्यानंतर अगदी डाव्या बाजूला लिहा एका खाली एक डी वन आणि डी टू अँड यू विल फाइंड हाऊ मेनी ग्रुप्स यू आर हॅव्हिंग सिक्स्टीन ग्रुप्स आहेत का पहा आणि ते कोणते ते मी पहिला वाचून दाखवतो बाकीचे तुम्ही वाचून दाखवणार आहात यू आर गोईंग टू टेल मी ओके फर्स्ट ग्रुप इज ए वन बी वन सी वन डी वन ॲग्रीड दुसरा ग्रुप कोणता राहील करेक्ट व्हेरी गुड तिसरा ग्रुप कोणता राहील करेक्ट चौथा ग्रुप करेक्ट नाव यू कॅन राईट डाऊन ऑल द सिक्स्टीन टाईप ऑफ ग्रुप्स ऑल राईट नाव राईट डाऊन ओनली ए वन बी वन सी वन डी वन ए वन बी वन सी वन डी वन विच इंडिव्हिज्युअल विल बी इन्क्लुडेड इन धिस ग्रुप टेल मी करेक्ट 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 ओके इज इट डिफिकल्ट टास्क देन अदरवाईज इफ यू गो and see the book then they will say you have to draw tree diagram and this and that why should we do is it not possible to study in a simple manner okay without looking there look at this and tell me what is the description of eighth group atvya group madhe kuna kuna ta samavesh rahil ॲप्सोल्युटली करेक्ट जमलं आता आता तुमच्या टीचर नाही सांगून देत असं आहे ओके ओके इट्स सो सिम्पल नाव यू कॅन फाईव्ह स्मॉल स्क्वेअर्स देअर ठीक आहे हे स्क्वेअर्स म्हणजे काय त्या ग्रुपनं मिळवलेले गुणांक ओके दोज व्हॅल्यूज विल बी फील्ड ते जे चौकोन आहेत ना ए वन बी वन सी वन डी वन या ग्रुपनं जे गुणांक मिळवले ते त्या ठिकाणी लिहायचे ही मांडणी आपल्याला ॲनोवा करता करायची असते इज इट डिफिकल्ट टास्क इट्स व्हेरी सिम्पल सो यू कॅन प्रिपेअर एनी टाईप ऑफ टेबल नाव ओके नाव लेट अस गो टू द ग्राफिकल प्रेझेंटेशन रिगार्डिंग ग्राफिकल प्रेझेंटेशन आय टोल्ड यू दॅट प्लॉट ऑलवेज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल ऑन एक्स ॲक्सिस एवढं लक्षात ठेवा एक सॅक्सेस म्हणजे आडवी रेषा साप सोप्या भाषेत ओके आणि वाय ॲक्सिस म्हणजे उभी रेषा अगदी परफेक्ट इफ यू वॉन्ट एक्झॅक्टली परफेक्टली मीन्स फ्रॉम स्टॅटिस्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू देन द प्रपोर्शन ऑफ राईट डाऊन द प्रपोर्शन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्स अँड वाय ॲक्सिस शुड बी the proportion of x and y axis should be 
वन टू पॉइंट सेवन फाइव एक लिहाय कोलन के दोन उभे बिंदु दयाचे तला कोलन मनत सी ओ एल ओ एन ओके एक लिहाय कोलन के दोन बिंदु दयाचे पॉइंट सेवन फाइव लिहाय लिखल इट मीन्स इफ द लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस इज ट्वेल सेंटीमीटर्स इट मीन्स इफ द लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस इज ट्वेल सेंटीमीटर्स हाइट ऑफ वाय एक्सिस शुड बी हाइट ऑफ वाय एक्सिस शुड बी नाइन सेंटीमीटर्स Now tell me how many of you have followed this rule? <laughs> Very good. Okay. Next important point. Sometimes, sometimes the values do not begin with zero. The values do not begin with zero. In that case. स्क्वीगल एस क्यू यू आय एस क्यू यू आय जी जी एल ई इन दैट केस स्क्वीगल इज ड्रॉन आइदर एट एक्स एक्सिस और एट वाई एक्सिस स्क्वीगल मे महत है ती रेस तोड़ा दोन पैरल लाइन दया कि अभी आड़वी तिड़वी लिहन टाका ओके दैट इज कॉल्ड स्क्वीगल या पुढ़ चुका कराया नहीं ओके दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ज्याला तुम्हें लाइन ग्राफ मनता साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन कि लाइन ग्राफ देन फ्रिक्वेन्सी हिस्टोग्राम कि बारग्राफ फ्रिक्वेन्सी हिस्टोग्राम और बारग्राफ सेम प्रिंसिपल यू आर यूजिंग ओके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हियर इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन बार्स आर ड्रॉन उभे बार्स आता तथा यठिका का घड़े तुम्हार लोकान संगतोस most of you have studied statistics that is of group statistics and you have taken class interval am i correct your first class interval is 40 to 44 40 se 44 5 ji class interval hai 4 ji nahi okay mudun pa 40 41 42 43 44 agreed then your second क्लास इंटरवल इज 35 टू 39 पहली 40 टू 44 ओके देन पांच मी कमी के लिए फोर्टी मध्य तो थर्टी फाइव ओके एंड थर्टी नाइन नाउ टेल मी द एक्जैक्ट लोअर लिमिट एंड द एक्जैक्ट अपर लिमिट ऑफ दिस अडले बिचारे If the class interval is forty to forty-four, okay. What is the exact lower limit of this class interval, and what is the exact upper? Thirty-nine point five to forty. Forty-nine point five. Correct. Exact lower limit is thirty-nine point five, and exact upper limit is forty-four point five. Okay. So this class interval is written here. See now. In the graph, or in the frequency graph, you will find 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. All right. So instead of taking exact lower limit and exact upper limit, the round number is taken here. Write down further. When the data are small. when the data are small then exact lower limit and exact upper limit are to be written
but when the data are large, but when the data are large, the exact numbers are written. Okay, that is assumed there. The exact numbers are written. आता तीसरा प्रकार जो है त्याला म्हणतात पाय डायग्राम पी आय ई पाय डायग्राम और पाय चार्ट ओके पाय डायग्राम और पाय चार्ट इज देअर वॉट यू हॅव टू डू हिअर इन स्कूल यू हॅव स्टडीड एका वर्तुळाचे किती अंश होतात तीनशे साठ थ्री हंड्रेड अँड सिक्स्टी डिग्री ओके Simple principle you use it. 360 degree is equal to 100. All right. So 25 is equal to how many degree? Calculation ne ka karu 90 degree hote hain. Okay. I am not saying. So you have to write four parts. Karna na asa kya karta? Calculation ka shala karta. All right. Suppose there are 25 percent per people. Okay. so show it by 90 degree angle agreed <laughs> if there are 12.50% people show it by 45 degree angle this is what has been done here that's all kiti sopa kaam hai now what pie chart you know so in this way you can represent your data either in graphical form or in tabular form okay but rule number 1 write down it is very important <coughs> when the means are there when the means are there for different groups displayed in the table displayed in the table do not show them in graphs do not show them in graph rule number 2 never draw figure or graph for never draw figure or graph for standard deviation कधीही काढू नका माझ्याकडे अनेक पी एच डी केसेस येतात असे मीन अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन ग्राफ आय कांट अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट ओके आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दॅट थँक्यू व्हेरी मच